。はい。えー、とですね、えー、今日の、えー、面白いカメラ、面白いカメラが手に入りまして、えー、まあ、えー、このですね、ジャンクカメラ分解、えー、ありがとうございます。<笑>えーユーストなんですけども、まあ、とにかくねカメラを分解して面白いメカニズムを見てみようという趣旨で始めたんですけど、まあ、西の横綱、東の横綱は何とすればですね、えー、随分前にあったブロニカの S2 だったかな、えー、あれがまあ横綱ですよね、ミラーを下げる、そのためにですね上向いたミラーを反射するためにシャッターで閉じる、えー、逆入口が入るから上にもシャッターがあって。で、本当のシャッターが走った後、クイックリターンズ。あれはまあ、度肝を抜かれる、えー、横綱だったんですが、えー、もう一つ東の横綱なんだろうって思ったらですね、まあやっぱこれだろうなーっていうカメラがですね、えー、あったんですが、なかなか入手ができなくてですね、えー、ジャンクがなくて、もともと売れないから数もないし、ということでたんですが、なんと、えー、この間の日曜日に北村でジャンク品が出まして、えー、早速買ってまいりました。えー、ブロニック、まあね、あの、うん、まあ横綱と、えー、言っていいと思います。えー、今日はこれを分解してみたいと思います。えー、コンタックス AX という、えー、カメラなんですが、えー、とにかくこのデカさ、えー、中型一眼レフかと思うぐらいのですね、えー、カメラなんですけど、えーまあ、とにかくそのカビカビでなんか動かない、えー、シャッターも切れないしであの、ファインダーの中の接眼レンズがですねちょっと外れちゃってまして、あの向こう側もボケボケで見えないっていう、えー、状態のジャンクなんですが、まあ、とにかくですねこの、えー、北村の、えー、店員さんと話をしてたときにです、ねえー、これはわすごいね、そうならしいですよなんて言ってね。カメラの中にカメラが入っているようなカメラらしいですよなんて言ってうまいこと言うなぁと、えー、思いましたが、えー、そういうカメラです、えー、カメラの中にカメラが入っているんですが、えーまあ、当時、90… あんまり、ね、これまたネットに情報がないんですけども96年ぐらいにいたのかなで、あのーまあ、当然、コンタックスヤシ,カヤシカコンタックスマウントですから、えー、ツアーシレンズが使えるんですけどもまあ、世の中はですね、もうニコンが F4 から F5、キャノンも EOS1、えー、なんて出てきてですね、まあ、AF 時代になってきた。で、もう2000年ぐらいになってくるとデジタルになっていくっていう中でですね、京セラはなかなか、京セラブランドではちょっと AF 機、ジャブを出したんですけども、なかなかここ一発いいのが出なかった中でですね、まあ、N マウントに移行していく、N1 っていうんですかあと N デジタルなんてのもあったのか、フルサイズのね、あの、非常にユニークなカメラいっぱい出したんですけども、まあ、そのですね、あのちょうど、えー、時代のこう、えー、曲がり角みたいなところでですね、えー、出てきたカメラで、まあ、とにかく、えー、ヤシカコンタックスのマニュアルフォーカスのレンズをつけると、えー、ちょうどマミヤの,のバックフォーカシング方式みたいな感じですね、フィルム面が動いて AF になる。でもフィルム面が動くってことは、AF の素子も動くし、えー、ミラーも動くし、ペンタプリズムが覗く、接眼レンズまでが全部が、この中をですね、ガッサッと動くという、まあ、アイディアとしては誰でも考えると思うんですけど、えー、大真面目に作ってしまったという意味でですね、えー、まあメカニズムの面白さ、えー、それからもう圧倒驚かす機能、そしてこう、笑いを誘うって3秒位揃った、えー、まさに、えー、横綱だと思うんですが、まあ、確かね、これ、30万ぐらいしたら高かったんですよ、当時。うん、だから、買った人もすごいなと、作った方もすごいけど、えー、というですね、えー、ジャンク。まあ、とにかくですね、この、もうすべてはこれですよね。えー、その動きを見てみたいんですけども、まあ、とにかくその、接眼レンズが起こってるんで、AF のこの動きを妨げてるのかもしれないです。その意味もあるから、ちょっとですね、上カバーを、えー、まあ、とにかく外してですね、接眼レンズは、えー、正規の位置に戻してあげないと、えー、ちょっとまずいぞと、いうところあたりからですね、えー、ちょっと行ってみたいなと、えー、ちょっとジュースが邪魔ですえー、思いました。まあ、ちょっとね、本当あの、おおこれ
そういった情報がないっていうのがですね、本当に困ったもんで、えー、まあ、とにかくですね、えー、行ってみたいと思います。もうカメラが大きいから、あの、ほとんど中空洞ですので、か、重さはですね、あの、RTX、あ、RTS か。よりも軽いらしいんですが、えー、重さはすごいあ。重さは軽いんだけど、大きさは、えー、あるとだ。だから大きさの割に、えー、重さはないって言った表現の方がいいのかな。えー、まあそんなような。これ俺特にこれを直すつもりはないので、部品は基本的に、かな。まあちょっと、なるべく元へ戻せたら戻せ、の前提にどうなんですかねまずとにかく見えるところのプラスネジを外してこれでも指導補正が入ってるんだけど中で接眼レンズは動きますからで考えるとですね、どうなるんだろう。とにかく、全部電気信号で伝えて、もう上と下の連結は、フレキケーブルだけにするっていうふうにしとかないと、動かないと思うんだけど、ここを外すのかなここを外すのかなまあ、この、ここがちょっと長いんだ。いやー、でもね、これが、ジャンクで出るとは、思いませんでした。お、ちなみにですね、この、えー、裏蓋ですね。だから、ここが全部動くわけですから、これも、それにつれて追従し、だから、裏蓋を閉めるとですね、ガチャンって噛み合うんですね。で、これがですね、こう、えー、これぐらい、動きます。このね、あの、なん、たすきがけって言うんですか、これ。この、これもすごいですけど。あ、これは外れるんだ。あ、でもどちょっと、ま、つけといた方がいいですね。あの、バコンなんてやっちゃうと、うんいろんなとこからこれなんか怪しいかなここにスイッチがあるけどここはなんかあるのかなあ、特にないか。特になかったですね。これ外さないといけないんだろうな。これはもう仕方ないっすよね。これ絶対、傷ついちゃう。ああ、やっぱり。ダメですね。再利用不可。ここに1個ありますね。大抵この白補正の、ニコン、キャノン何を問わず、大体こういうカバーがしたって、
スイッチかうーこれもまた頑固だなこれ外すのかないや関係なさそうだこれも外さないといけないのかおゴムがこれ外すのかなこれいらん上蓋にくっついちゃうはずれよなんなんだこりゃこの辺全部くっついて外れると思うんだけどなんだねカビがねもういろんなところすっごいですちょっとちょっと方針を変えてえー、このゴムは剥がしておきたいと思いますあ,あ両面テープたりしてないのかな。どうなんだろう。グリップとかこう。紙、これ。よくね、あの、上カバーがこう、今みたいなゴムの下にこう入り込んでて、そこにネジがあるなんてパターンも、えー、プラスチックやこ,こういう最近デジタル時代の時間レフには多いんですけど、難しいぞこれちょっと前のエプロンブって言うんですかえー、ちょっと取りあまりにきっちりはまっててう
ここも剥いでみますか。ちょっと見込みが甘かったですかね。えーうーん、これはもう、関係ないか。これも、なんか、通ってる古着のガード。ここは、これの下にネジがあるとも思えねえんだよな。こ,のこれは取れた。こ,こ,れこれかな。これ、あら。これでもない ?R ボタン。もうあんのかなうわっマジあー、マジマジマジ。なんだこりゃ<笑>ああもうパチンって入ってるだけなんだ<笑>ええー、この部屋がちょっともうちょっとこんなやわな作りでいいのかあまあ力がかかるわけじゃないからなおおおおしかしこれもこれだこんなことなのスイッチのさあれへへ。うわかぶ。うわかぶ
。あ、ここは残して外れるんだ。えー、じゃあ、ますます抜けない。ちょ、これこれ板は取んのかないや。これはちょっと厳しい。ここ周りかなゴム、ゴムじゃない。ゴムじゃないか。輪っかじゃない。輪っかうーん。あ、やっぱ輪っかだ。剥がすとネジがあっネジだこれはネジでよかったネジですねになっちゃってるドライバーがおっプラスチックだそしてここも真ん中がネジみんな同じパターンになっておりますがこ,れここからかやっぱこの辺で止まってるなこれは外れないホットシューは外れないここは関係ないあんのかなあ<笑>いやー違うこれね飾りリンかと思いましたちょっと違うなでも飾りリンっぽいよなこれ。非常に
厳しいなあ、うん、えー、あいててててでもあれちゃうよこれはなまさっちょっとやだなってことこ前からパチンかなそんなこと、うん、割っちゃうの覚悟で厳しいかなえーまあ、メーカーですとねこう壊しちゃうけど。補助光だと思うんですよねこれ。やっぱネジか？で、俺この接着かな。うん。ダメ。ちょっとわかりませんね。
これが先に取れるのかなちょっとまたこれ、パキンが。ゲッ時間がなくなってくるこの部分を先取ってピースが入ってんのかなこのガラスも外れちゃった。うん、おこれは向こうからビスト難しいですねこんな外れにくくするよねこれをねじって取るでも上をまたいでるからベリーザーなどいいかなんでこんな硬くついてんのこんなかこんなことないなうんまずいなここにネジでも一つあれば。まずいことになってきたぞこれ開けられず1回目終了恐怖かチラチラチラなんですって。見えな,いなんだこりゃノリであったこれは絞りの大事ですねずれないんだこれちょっとこれは行き詰まり<笑>いやー次回までのっていうまたもやハマったで
ここここの辺になんか入ってますよねピースが絶対いや困ったなこれうーんちょっとこれはこれ以上やってもだから宿題とさせていたバクシかここは関係ないもんな、バッテリーだし。下から上へ通ってるネジがあるとも思えないしな。こっちから入ってんのかなそれはうん。取りますかここ全体がこう動くんですけど今やっぱりガッチッとくっついちゃってくっついちゃってっていうか多分ロックがかかってるんでしょうけど虫まで入っちゃったこれを下げた時に上からなんかが見えるこれはこれはギブアップかなうーんちょっとこれは今日なんかこれ以上しないと。リングだこういうなのがあるのかな他にもおおおってことはやっぱこれか<笑>なーにまずい。後にも先にも引けなくなった。
前こうこあいでですひん曲がんの覚悟で回らないもんなこれなるようにもないすぎですね。きつうかの強度に対して何だろう。よくわかんないな、この仕組みが。こんな柔らかいさ。やっぱり嫌ですよね。よしよしよしよしうーんなんてことないやっぱこれか腹立つなここの輪っかあったらちょっとね見,見つけ抜いてまどりましたがさてうわあつい落っこっちゃった接眼レンズはうわちょっとまあ斜めになっちゃったなそうするとやっぱりこいつですねしてあって接着してあってはんだフレキス
泥棒もの。これ。後ろ向けるとでもこれ残っちゃうよなそうですねいろいろ。とろりる。こっちょっと。後で拾う。羽根が入ってる。うん。でこうかなとここへ来ます。来ましたうんなんでこんなに取れないんだだからここがもうまずカビカビでこれはでも拭けるこれこれですこれなんだこれここのネジが吹っ飛んじゃってんじゃん。ここ、うわ。カピカピ。んこれでいいのか状態でですね<笑>。こうですね。そあそれで。あれ、どうなっちゃって。<笑>えっと。ポロポロポロ落ちてくるまずいまずいちょっと<笑>えっとなんだっけなえー、だからちょっと電池入れときますよねえー、っと、裏蓋を閉めると、この、これは
。あれ何にもなんない。ああ、フィルムが入ってないとダメか。裏ボタンを閉めて、違うわ。裏ボタン、これは関係ないのか。電池を入れるとですね、んこういう感じ、ああ、んそう。これがだから、通常撮影位置なのか。そして、本来のシャッターボタン半押しにするとこれが後ろに下がって AF すると。いうことで。だからさっきの圧着板もここに包れてこう、いくわけですね。ファインダーも。まあ、AF のこの動作はちょっともう、半個商品で難しそうな。だからでもフィルムを入れ替えるときにこれを、ね。で、フィルム入れ替えて、裏蓋を閉めると、あれ違う。どういう仕組みになってんの一回抜く。まあ、こういう<笑>仕組みで、えーこうですよね、ペンタプリズムもずるっこいかねえかなこのここら辺が動くのが分かると思うんですけどで前後して AF になるちゅうことなんですかこうなんかちょっと。お、もうなんか面白い動きしたけどな。これはそっか、フィルムを入れる状態だから、で、これ、フィルム入りました。撮影位置に来ましたで電池を入れ替えるとどうこういう感じでミラーも下がるうんやっぱり AU が収集しちゃってなんないと面白くないかまあちょっとですね<笑>とりあえずこういう動きになっているというところで今日は、えー、まあ、こんなようなですね、えー、面白い機構で、えー、AF を実現する、えー、カメラが昔はありました。で、マミヤ6以来の、えー、バックホーカーシングで、えー、AF を、ね、えー、やるというコンタクス X。あー、ちょっと、もたもたしちゃいましたが、はい、えー、こんな感じでですね、えー、あれあれどうなった、えー、もうちょっと充実になっちゃいましたので、すいません、ボタボタボタボタ、ちょっと上カバーがってございましたが、あそこは何だったんだろう、あんな柔らかいプラスチックでキュッて接着剤なのかな、ちょっと、えー、後で原因究明しておきますが、もうちょっと面白い動きができそうだったら、ちょっと次回までにですね、もう少し、えー見てみたいと思います。どうもどうも。えー、まあ、こういうですね。えー、だから、あのー、まあ、面白いのはですね、別にコンタックスやシカマウントのレンズ、だから、まあ、半 AF ですよね。あの、ワイドレンズはフルストロークで、ことがってありますけど、望遠レンズの方がある程度合わせておいてから、AF が微調整になるんですけど、逆に言えばもう、レンズがついちゃえばですね、何のレンズだろうが、AF が効く、もうトイカメラのレンズだろうが、ズミコンだろうがですね。えー、だから、これに、本当にね、あのさっきのソニーのフルサイズのセンサーくっつけたら、面白いんじゃないかなと思うんですけどね、そんなこと考えるのは
。でも、そんなこと考えるのはっていうふうに言って、このカメラが世に出てきたわけですから、えー、これのデジタル出たら面白いんじゃないかなと、えー、僕はちょっと今やってて思いましたね。<笑>これ面白いでこれグワーグワーっえー、ということで、一人興奮してますが、えー、今日はこんなところで、えー、とりあえず終わりたいと思います。どうもありがとうございました。